ሰላም እንደምንላች ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው የ9ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምርት ነው በዛሬው የትምርት ክፍለ ጊዜ የማቀርብላችሁ ማይክሮስኮፕ እና ማይክሮስኮፕ ያሉት አካላት እንዲሁም እነዚህ ማይክሮስኮፕ ላይ ያሉ አካላት የሚኖራቸው ጥቅምም ጭምር አብረን ለማየት እንሞክራለን ማይክሮስኮፕን سنመለከት ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ሊሆን ይችላል ካምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ሊሆን ይችላል በአናነት መሰረታዊ ፓርታቸው ወይንም እቃዎቻቸው ተቀራራቢ የሆኑና የተወሰነ ልዩነቶች የሚኖራቸው ናቸው ከዛ ባለፈ ጥቅሞቻቸውን سنመለከት ሁሉ ማይክሮስኮፖች ላይ የሚኖሩት እቃዎቻቸው ወይንም እነዚህ ፓርቶች ጥቅሞቻቸውን سنመለከት almost የሁሉም ማለ በሚቻል ሁኔታ ተመሳሳይ የሆነ ጥቅም ይኖራቸዋል ማለት ነው ማይክሮስኮፖች ከታች እንደምንመለከተው መቀመጫዎች ወይንም ቤዝ ይኖራቸዋል ይሄን ቤዛቸውን ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን ብዙ ጊዜ ከታች ማይክሮስኮፕ ሙሉ እቃውን ሰፖርት አርጎ ትራምፔዛ ላይ ወይንም የሚቀመጥበት ቦታ ላይ የምናስቀምጥበትን የማይክሮስኮፕ ክፍል ቤዝ ወይንም ፉት ብለን እንጠራዋለን ቤዝ ወይንም ፉት ብለን የምንጠራው ሲሆን ይህ ማይክሮስኮፑን ሙሉ ጋው ስቴብል ሆኖ ሳይነቀነቅ ሳይረበሽ ሙሉ ጋው ተሸክሞ የሚያቆይልን የማይክሮስኮፑ ክፍል ነው ሌላኛው እዚ ላይ ምንመለከተው ከኋላ ያለው የማይክሮስኮፑ ክፍል አርም ብለን እንጠራዋለን አርም ወይንም በሌላ አገላለጽ ሊምፕ ታብሎ ሊጣራ ይችላል ይሄ ሊምፕ ማይክሮስኮፑን ለማንቀሳቀስ ለማያዝ ወይንም ተሸክመን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመንወስድበት ጊዜ ይዘን የምናንቀሳቀስበት ክፍል አርም ወይንም ሊምፕ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ማይክሮስኮፕ ውስጥ ጎን ላይ አርሙ ላይ የተለያዩ ነገሮች እናያለን እነዚህን በመስሉ ላይ እንደምንመለከተው ማይክሮስኮፕ ላይ የምንመለከተው አርሙ ላይ ቁጭ ብሎ ሁኔታዎቹን ወይንም ቦዲ ቲዩብ ብለን እንጠራውን አርሙ ላይ ያለው ነገር ወደ ላይና ወደ ታች በማንቀሳቀስ ኦብጀክቶቻችንን ወይንም ለናዩ የፈለግነውን ኦብጀክት በትክክል ፎከስ እንድናደርግ የሚያግዘን የማይክሮስኮፕ ክፍል የሚያግዘን የማይክሮስኮፑን ክፍል ኮርስ ኢን ፋይን አጀስትመንት ብለን እንጠራዋለን ኮርስ ኦር ፋይን አጀስትመንት ብለን የምንጠራው ሲሆን ሙሉ ቦዲ ቲዩቡን ወደ ላይና ወደ ታች በማንቀሳቀስ መስላችንን ወይንም ለነመለከተው ያሰብነውን ኦብጀክት ክሊርሊ ፎከስ አድርገን ወይንም በትክክል ፎከስ አድርገን ለመመልከት የሚያግዘን የማይክሮስኮፑ ክፍል ነው ሌላኛው አካል ኮንደንሰር ብለን የምንጠራው ሲሆን ላይትን ወይንም ብርሃንን ኮንቨርጅ በማድረግና በማሳለፍ ኦብጀክቱ ላይ እንዲንጸባረቅ የሚያደርግ የማይክሮስኮፕ አካል ሲሆን በሌንሱና በሚረሩ መካከል የምናገኘው ሁሉ እናየዋለን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኮንደንሰር አለ ይህ ኮንደንሰር ብለን የጠራ ነው የማይክሮስኮፕ ክፍል ከታች ስር ላይ ምንመለከተው የብራሃን ሶርስ ወይንም የላይት ሶርስ አለ ይሄ የላይት ሶርስ የለቀቀውን ብርሃን 
በማንጸባረቅ ወይንም ኮንቨርጅ በማድረግ እና በኦብጀክቱ ላይ በትክክል እንዲያልፍ በማመቻቸት ምስላችንን በደንብ ለማየት የሚያግዘን የማይክሮስኮፑ ክፍል ሆኖ እናየዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌላኛው የማይክሮስኮፑ አካል ላይት ሶርስ ላይት ሶርስ ነው ወይንም ላምፕ ብለን ልንጠራው እንችላለን ይሄ ላምፕ ለዚህ በዚህ ማይክሮስኮፕ ውስጥ ለናያቸው መንፈልጋቸውን ኦብጀክቶች ለማየት የሚያስችልንን የብርሃን አይነት ወይንም ላምፕ ኤሌክትሪክ ላምፕ የሚሰጠን ወይንም ብርሃኑን የሚሰጠን የማይክሮስኮፓችን ክፍል ነው ሌላኛው ከላይ የምንመለከታቸው የማይክሮስኮፑ ሁለት አካላት እንመለከታለን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አይፒስ አይፒስ ወይንም ኦኪላር ሌንስ ኦኪላር ሌንስ ብለን እንጠራቸዋለን ይህ ኦኪላር ሌንስ ብለን የምንጠራው የማይክሮስኮፑ አካል ተመልካቾች ምስል አይናችንን ከሌንሱ ጋር በማገናኘት ወይንም ከነዚህ በነዚህ ሁለት መመልከቻዎች በመመልከት ምስሉን በትክክል ዳይሬክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው የማይክሮስኮፑ አካል ናቸው እነዚህ ሁለት የማይክሮስኮፕ አካሎች ከታች ስቴጁ ላይ የምንመለከተውን ምስላችን ነው ወይንም በስቴጁ ላይ አስቀምጠን እንድናየው የፈለግነውን ኦብጀክት ለማየት ወይንም ያን ለማስተካከል ምስሉን መመልከት የሚያስችሉን ሌንሶች ሲሆኑ አይፒስ ወይንም ኦኪላር ሌንስ ብለን ምንጠራቸው ሁለት መመልከቻዎች ናቸው እነዚህ መመልከቻዎቻችን ምስሉን በማጉላት የሚያግዙን ሲሆን ምስሎቹ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ላይ ወይንም ታች ላይ በመተመለከቷቸው እነዚህ 1 ለ 3 4 ጡት የመሰሉ መታቸው ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን ምንጠራቸው ሲሆኑ በእነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ላይ እነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች የሚያጎሉት ምስል ወስደው በቲዩብ ውስጥ አሳልፈው በአይን መመልከቻው አጉልተው መመልከት የሚያስችሉ መመልከቻዎቻችን አይፒስ ወይንም ኦኪላር ሌንስ ታብሎ ይጠራል ማለት ነው ቦዲ ቲዩብ ሌላኛው የማይክሮስኮፑ አካል ሲሆን እነዚህን ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ሰፖርት አርጎ ደግፎ የሚይዝልንና ከላይም የአይን መመልከቻዎቹን አይፒሱን ተሸክሞ የሚይዝልን ክፍል ሆኖ እናገኘዋለን ከዛ ባለፈ በዚህ ቦዲ ቲዩብ ውስጥ ምስሎቹ ተቀርጸው ወይንም ምስሎቹ በኦብጀክቲቭ ሌንስ ከታዩ በኋላ ወደ መመልከቻ ወደ አይፒስ እንዲያልፉ የሚያግዘን ቦታ ሆኖ እናገኘዋለን ይህን ቦታ ቲዩብ ወይንም ቦዲ ቲዩብ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን መለከተ ቦታ ይሄ ሰፊው ቦታ ቦዲ ቲዩብ ለማጥራት እንችላለን ቦዲ ቲዩብ ብለን የምንጠራው ሲሆን ይሄ ቦዲ ቲዩብ እስከ ታች ያለውን አከባቢ የሚሲዮን እነዚህን ከታች የተደረደሩትን ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን የምንጠራቸውን አራት የተለያዩ ሌንሶች የተሸከመልንና ምስሎች በእነዚህ ሌንሶች ከታዩ በኋላ ምስሎቹን ወደ መመልከቻ ወይንም አይፒስ ይወሰደና ይሄንን ሁለቱን በመካከል ያገናኘልንን ቦታ ይሄ ቦዲ ቲዩብ ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ፎከሲንግ ኖብ ምንላቸው ሲሆኑ እነዚህ ፎከሲንግ ኖብ ምንድነው የሚያደርጉልን አርም ላይ ወይንም አርም ብለን የጠራውን የማይክሮስኮፑን አካል ወደ ላይና ወደ ታች በማንቀሳቀስ ምስሎቻችንን ክሊርሊ መመልከት እንድንችል የሚያደርግ ሆነው እናያለን ማለት ነው ፎከሲንግ ኖብስ 
ብለን እንጠራቸው በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አርሙ ላይ ተቀምጠው ይሄንን መመልከቻ ወይንም አርም ብለን የጠራ ነው የማይክሮስኮፑን አካል ወደ ላይና ወደ ታች ሙቭ በማድረግ እነዚህን ቦታውን በማንቀሳቀስ መስላችን ክሊር ሆኖ ለይታችን በጣም ንጹህ የሆነና ግልጽ የሆነ ምስልን ለማየት የሚያስችልን ቦታ ሆኖ እንመለከታለን ሌላኛው ሮቴቲንግ ሮቴቲንግ ኖስፒስ ምንለው ነው እዚች ቦታ ላይ የምትመለከቷት ወይንም ቀለሙን ብንቀይረው rotating nosepiece mallet objective lensochun support argo yemnagenyo ye microscope akal yonal mallet na rotating nose nosepiece ብለን የምንጠራው ሲሆን ይሄ rotating nosepiece ብለን የምንጠራው አካባቢ ማይክሮስኮፑ ጋር አታች የተደረጉት ከታች የምትመለከቷቸው አራት ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ተሸክሞ የምናየውና መቀየር سنፈልግ ከትንሹ የማጉላት አቅም ካለው ጀምረን ወደ መካከለኛው ደን ወደ ከፍተኛው ደን ወደ በጣም ከፍተኛ የማጉላት አቅም ወዳለው ኦብጀክቲቭ ሌንስ በመናንቀሳቀስበት ጊዜ እነዚህን ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ተሸክሞ ሙቭ እንዳደረጉ ወይንም ከግራ ወደ ቀኝ ወይንም ሮቴት እንዲያደርጉ የሚያደርግልን የማይክሮስኮፑ አካል ሮቴቲንግ ኖስፒስ ብለን የምንጠራው ይሆናል ነዚህን ከታች የምትመለከቷቸው የተለያዩ ጡት የመሰሉ ነዚህ ጡት የመሰሉት ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን እንጠራቸዋለን ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን የምንጠራቸው ሲሆን እነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች መስላችንን ወይም እንድንመለከተው የፈለግነውን ስፔስመን ማግኒፋይ በማድረግ በአይፒስ በጣም ጎልቶ ባይናችን በአይፒስ በኩል መመልከት እንድንችል የሚያግዙን የማይክሮስኮፕ ክፍሎች ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን የምንጠራቸው ሲሆን አጭሯ ትንሽ የማጉላት አቅሞ ትንሽ የሆነና አራት ጊዜ ብቻ ማጉላት የሚችል ሲሆን መቀጥል ያለችው መካከለኛ አስር ጊዜ ማጉላት የምትችል ተሆናለች ሶስተኛው አርባ ጊዜ ማጉላት የሚችል ሲሆን ረዘም ያለውና ትልቁ ኦይል ኢመርሽን ሌንስ የምንለው 100 ጊዜ ወይ 100 ጥፍ ባይናችን ለነመለከተው የምንችለውን ስፔስመን በ100 ጥፍ አጉልቶ ሊያሳይን የሚችል የኦብጀክቲቭ ሌንስ አካል ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ተሸክሞ የምናገኘው ሮቴቲንግ ኖስፒስ እንለው አራቱ እነዚህ ጡት የመሰሉት መስታወቶች ወይንም መመልከቻዎች ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን የምንጠራቸው ይሆናል ሌላኛው ስቴጅ ክሊፕ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይክሮስኮፑ ምስላችን እዚህ ካስቀመጥን በኋላ ወይንም ስላይዳችንን ካዘጋጀን በኋላ ማይክሮስኮፑ ስቴጅ ላይ እዚህ ጋር አስቀምጠን እንዳንቀሳቀስ ደግሞ በእነዚህ ስቴጅ ክሊፕ ምንላቸውን ተጠቅመን እናስቀምጣለን ይህ ስቴጅ ክሊፕ ብለን እንጠራዋለን ስቴጅ ክሊፕስ ብለን የምንጠራ ሲሆን ሁለቱ ነው በግራና በቀኝ በኩል እንመለከታታለን አንዷ በግራ በኩል አንዷ በቀኝ በኩል ያለ ስትሆን እነዚህ ሁለቱ ስላይዳችንን እንዳንቀሳቀሱ ፊክስ አርገው የሚይዙልን ወይንም ማጣብቀው የሚይዙልን የማይክሮስኮፑ አካል ይሆናሉ ስለዚህ 
ብዙ ጊዜ እነዚህ ከብረት የሚሰሩ ከሜታል የሚሰሩና የማይክሮስኮፑ ስቴጅ ላይ ፊክስ ተደርገው ወይም ሰፊውን ፍላት የሆነውን ኤሪያ ስቴጅ ብለን እንጠራዋለን ከስቴጁ ጋር ፊክስ የተደረጉ ከብረት የተሰሩ ማቴሪያሎች ሲሆኑ እነዚህ ማቴሪያሎች ዋናው ጥቅማቸው ለንመለከተው ያዘጋጀነውን ስላይድ እንዳይንቀሳቀስ ፊክስ አድርጎ ወይንም አንድ ቦታ ላይ እንዲቆይልን በማድረግ የሚይዙልን የማይክሮስኮፑ ክፍሎች እነዚህ ስቴጅ ክሊፕ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ሌላኛው የማይክሮስኮፑ ክፍል ስቴጅ ብለን የምንጠራው ነው ስቴጅ ብለን የምንጠራው ሲሆን ይሄ ስቴጅ ብለን የምንጠራው የማይክሮስኮፑ ክፍል እንድንመለከተው ያዘጋጀነው ስላይድ ወይንም ስፔስመን ለመልከታ ወይንም ለኦብዘርቬሽን ዝግጁ ሲሆን የምናስቀምጥበት የማይክሮስኮፑ አካል ነው ስለዚህ ይሄ ስቴጅ ሰፊ ሆነ ቦታ ሲሆን በላዩ ላይ ስቴጅ ክሊፖች አሉት እነዚህ ክሊፖች ስቴጁ ላይ ለናየው የፈለግ ነው ነው ይም ለመמלከት ያዘጋጀነው ስፔስመን ለመልከታ ዝግጁ ከሆነ በኋላ እዚ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ካስቀምጥነ በኋላ በስቴጅ ክሊፑ እናጣብቀዋለን ስለዚህ የትም ቦታ ሳይንቀሳቀስ ስቴጁን ብናንቀሳቀስም ፋይን ኤንድ ኮርስ አጀስትመንቶችንም ብናንቀሳቀሳቸው እንኳን እሱን ከቦታ ብዙ ሳንረብሸው ለይታችን ምቹ በሆነ ሁኔታ እንዳይንቀሳቀስ ፊክስ አድርጎ የሚይዝልን ወይ ምናስቀምጥበት ቦታ ስቴጅ ብለን እንጠራዋለን ሌላኛው አይሪስ ዳፍራም የምንለው ሲሆን አይሪስ ዳፍራም ምንድነው በዋናነት ስፔስመኑን ብርሃን የሚመጣውን ከማይክሮስኮፕ የሚመጣውን ብርሃን ኮንትሮል በማድረግ ኮንሰንትሬሽኑን በማስተካከል ወደ ስፔስመኑ በቀጥታ የሚልክልን ቦታ አይሪስ ዳፍራም ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት ይህን ቦታ አይሪስ ዳፍራም ብለን እንጠራዋለን። አይሪስ ዳፍራም በዋናነት ስራው ከታች ከብርሃን ሶርሱ ወይንም ከላይት ሶርስ የሚመጣው ብርሃን በኮንደንሰር ኮንደንስድ ሆኖ አወር ኮንቨርጅ ከተደረገ በኋላ ብርሃኑን ኮንሰንትሬሽኑን በመመጠንና ኮንትሮል በማድረግ ወደ ኦብጀክቲቭ ለና ወደ ኦብጀክቲቭ ሌንሰሱቹ በሚሄድበት ጊዜ ስፔስመኑን ወይንም ኦብጀክታችንን ለናየው የፈለግነው አካል በሱ በኩል እንዳልፈ በማድረግ ይታችንን የሚያስተካክልልን የማይክሮስኮፑ አካል ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ሌላኛው ከምንመለከተው የኮምፒውተር የማይክሮስኮፕ አካል ብርሃንን በማሰባሰብ ይሄን የብርሃን ጨረሮች ብሰብስቦ ላይቱን ወደ ስቴጁ በማስተላለፍ ስፔስመናችንን ወይም ኦብጀክታችንን ክሊርሊ እንድናይ የሚያደርገን ክፍል ሲሆን ሚረር ብለን እንጠራዋለን ምናልባትም በተለየ እዚጋ ከስር ምን መለከታት ሚረር ብለን እንጠራዋለን ይሄ ሚረር ከስር ከውስጥ በኩል የምናየው ሲሆን ዋናው ስራ ከብርሃን ሶርሱ ወይንም ከብርሃን ከሚመነጭበት ቦታ የመጣውን ቢም ኦር ወይንም ጨረር ወደ አንድ በማድረግ በሆሉ ስቴጁ ስር ባለው ቀዳዳ እንዲወጣ እና ለስፔስመናችን ምልከታ ምቹ የሚያደርግልን ቦታ ሚረር ብለን የምንጠራው ቦታ ነው ስለዚህ ማይክሮስኮፖችን سنመለከት የተለያዩ ፓርቶች አሏቸው እነዚህ ፓርቶቻቸው ደግሞ ሁሉም የራሳቸው የሆነ ተግባር ያላቸው ሆኖ እንመለከታቸዋለን ስለዚህ መዘርዘር አርገን እንዳየናቸው ከላይ የምንመለከታቸው እነዚህ ሁለት መመልከቻዎች 
አይፒስ ወይንም ኦኩላር ሌንስ ብለን የምንጠራቸው ሲሆን የማጉላት አቅማቸው ከአይናችን በ10 ጥፍ ሊያጎሉ የሚችል ሆነው እናገኛቸዋለን እነዚህ አይፒስ ኦር ኦኩላር ሌንስ ያልናቸው በኦብጀክቲቭ ሌንስ ናሙናችንን ወይንም ለይታ ያዘጋጀነው ስፔስ መን ከተመለከተነ በኋላ በዚህ በኦብጀክቲቭ ሌንስ ማግኒፋይድ ሆነው ወደ ኦኩላር ሌንስ ይመጣሉ ስለዚህ ኦኩላር ሌንስ ኦር አይፒስ በመንለው በመመልከቻዎቹ ሌንሶች ላይ በመሆን እኛ የጎላውን ኢሜጅ መመልከት እንድንችል ያስችሉናል ማለት ነው ከሱ ቀጥለን ያለ ቦታ ቦዲ ቲዩብ ብለን እየጠራነው ሲሆን ቦዲ ቲዩብ በዋናነት የሚያገለግለን አንደኛ ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹንና አይፒስ ያልናቸውን ኦኩላር ሌንሶቹን በመሸከም የሚያገለግለን ቦታ ቦዲ ቲዩብ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ይሄ ቦዲ ቲዩብ በኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ የተመለከተነው መልእክት ወይንም የተመለከተነው ምስል በማስተላለፍ በቲዩብ ውስጥ አስተላልፎ ለአይፒስ ያደርሳል ስለዚህ የጎላውን ኢሜጅ አይፒስ ላይ መመልከት እንድንችል ያግዘናል ማለት ነው ታሱ ከተለው ምንን መለከተው ሮቴቲንግ ኖስፒስ ሲሆን ኦብጀክቲቭ ሌንሶችን ተሸክሞ እናገኘዋለን ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ደግሞ የተለያየ የማጉላት አቅም ያላቸው ሌንሶችን ያዙ ሲሆን ናሙናችንን ወይንም ስፔስ መናችንን ማግኒፋይ አርገን ለማየት የሚያገለግሉ ሆኖ እናገኛቸዋለን እነዚህ ናሙናዎች ስቴጁ ላይ አጣብቀው የሚይዙልን ስቴጅ ክሊፕ የምንላቸው ሲሆን ስቴጅ ኦር ናሙናውን የምናስቀምጥበት ስቴጅ ክሊፑ የታሰረበትን መደብ ስቴጅ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላኛው አይሪስ ዳፍራም ሲሆን አይሪስ ዳፍራም ካሉት አገልግሎቶቹ በዋናነት የምንጠቅሰው ምስሎቹን ለመመልከት የሚያስችለን ብርሃን ከሌንሱ ወደ ላይ ወደ ቲዩብ በቀዳዳው እንዳልፍ ሲላክ ይሄ አይሪስ ዳፍራም ኮንትሮል በማድረግና ያንን ኮንሰንትሬሽኑን በማስተካከል በናሙና ወይንም በምን መለከተው አካል ላይ እንዳልፍ የማድረግን ስራ ይሰራልናል ማለት ነው ኮንደንሰር ከሱ ቀጥሎ የምናገኘ ቦታ ሲሆን የኮንደንሰር በዋናነት አገልግሎቱ ብርሃኑን ከታች የመጣውን ብርሃን ኮንቨርጅ በማድረግ በማንጸባረቅ በኦብጀክት ወይም ለነመለከተው ባዘጋጀነው ናሙና ላይ እንዳልፍ አድርጎ ያስተካክልልናል ማለት ነው ከሱ ስር ምን መለከተው የብርሃን ሶርስ ወይንም ላምፕ ኖራል ምስሉን ወይንም ናሙናችንን መመልከት የሚያስችለንን የብርሃን ሶርስ የሚሰጠን ይሆናል ውስጥ ላይ በኮንደንሰር ውስጥ ታቅፎ የምናገኘው መስታወት አለ እሱ መስታወት ትልቁ አላማው ከታች የሚመጣውን ብርሃን በማሰባሰብ በስፔስ መናችን ላይ በቀዳዳ ውስጥ አልፎ ስፔስ መኑ ላይ እንድደርስ የሚያግዘን የማይክሮስኮፑ አካል ሆኖ እናገኘዋለን ሌላኛው የማይክሮስኮፑ አካል አርም ብለን እናየው ከጎን ላይ ያለው ነጭ ሰፋ ያለ ነጭ ክፍል ሲሆን ይሄ ክፍል ማይክሮስኮፑን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማንቀሳቀስ ብንፈልግ ለማንቀሳቀስ የሚያግዘን የማይክሮስኮፑ አካል ሆኖ እናገኘዋለን ሌላኛው የማይክሮስኮፕ አካል ኮርስ ኤንድ ፋይን አጀስትመንት ምንለው ሲሆን ምስሉን ወይንም የተመለከተን ያለውን አካል ወይንም ናሙና ግልጽ ሆኖ ስኪታይን ድረስ እይታችንን ግልጽ ስኪሆን በስቲ በአርሙ ላይ ወደ ላይና ወደ ታች ስቴጁን በማንቀሳቀስ የምናስተካክልበት የማይክሮስኮፑ አካል ነው መጨረሻ ላይ ማይክሮስኮፑ ጠረንጴዛ ላይ የምናስቀምጥበት ከስር የምንመለከተው ሰፊው ቦታ ይሄ ቦታ የማይክሮስኮፑ ቤዝ ወይንም ፉት ብለን እንጠራው ሲሆን ማይክሮስኮፑን ስቴብል በሆነ ሁኔታ ጠረንጴዛ ላይ ወይንም ሌላ ቦታ ላይ የምናስቀምጥበት የማይክሮስኮፑ ክፍል ነው ስለዚህ ተማሪዎች ይሄንን ማይክሮስኮፕ سنመለከት አካላቶቹ የተለያየ ሆኖ ጥቅማቸው የተለያየ ሆነው እንመለከታለን ስለዚህ እዚ ላይ የምትመለከቱት ሲስተም በሲምፕል ማይክሮስኮፕ የሚደገም ሲሆን 
አይፒሱ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ላይ ሲንግል አይፒስ ሆኖ ለታዩት ይችላል ወይንም ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሳይኖረው በአንድ ሲንግል ሌንስ ብቻ የሚሰራ ከሆነ ያን ማይክሮስኮፕ ሲንግል ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራዋለን ነገር ግን በዚህ ምስል ላይ የተመለከተን ያለነው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ሲሆን በዋናነት እነዚህን አካሎቹን በሶስት ክፍለን ልናየው እንችላለን የመጀመሪያው ከስቴጁ በታች ያሉትን ነው ስቴጅ ምንለው ይሄ ሲሆን ከዚህ ከስቴጅ በታች ያሉት ማለት እዚህ ጋር የእንደምንመለከተው የተለያዩ ሶስት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ስቴጅ ብለን ያስቀምጥናል ስቴጅ ከስቴጁ ወደ ታች ያሉ ክፍሎች አሉ ደን ከስቴጁ ደግሞ መልሰን ወደ ላይ የሚቀሩ የማይክሮስኮፕ አካላቶች አሉ ይሄንን አንድ ብለን ብንጠራ ከስቴጅ በላይ ያለው ሁለት ብለን ምንጠራው ስቴጅ ቢሆን ሶስት ብለን ምንጠራው ከስቴጅ በታች ያለው ሊሆን ይችላል ስለዚህ በኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ከስቴጅ በታች ያሉት አካላት የብራሃን ሶርስ ይዛል ወይንም ላይት ሶርስ አለው ሚረር አለው ኮንደንሰር አለው አይሪስ ዳፍራም አለው ስለዚህ እነዚህ የመጣውን ብራሃን በመስተዋቱ በማንጸባረቅ ወደ ኮንደንሰር ሌንሱ እንዲገባ ይደረጋል ወደ ኮንደንሰር ሌንሱ ከገባ ይሄ ብርሃንን በማሰባሰብ ወይንም በማንጸባረቅ ብርሃኑ በመንመለከተ ወይንም ስቴጁ ላይ ለንመለከተው ባሰብ ነው ስፔስመን ወይንም ናሙና ላይ ብርሃኑ እንዲለቀቅ ያደርጋል በዚህም ሁኔታ ስቴጁ ላይ ያለው ናሙና በኦብጀክቲቭ ሌንሶቹና በአይፒሶቹ አማካኝነት ለመመልከት ያስችላናል ስለዚህ በአንድ ቁጥር ላይ እንደሚመለከተው ከስቴጅ በላይ ያለው የማይክሮስኮፕ አካል ኦብጀክቲቭ ሌንሶችን ይጨምራል አይፒስን ይጨምራል ስለዚህ እነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ምስሉን ካጎሉት በኋላ በቦዲ ቲዩብ አማካኝነት አልፎ ወደ አይፒስ ይሸጋገራል አይፒስ ላይ ምስሉን መመልከት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮስኮፕ በዋናነት አካላቶቹ ይሄን ሲመስሉ እያንዳንዱ አካላቶቻቸው የተለያዩ ጥቅሞችን የሚሰጡ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ትምህርት በዚሁ ይጠናቀቃል በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ይህን ትምህርት በኤኬቲዩብ እየተከታተላችሁ ለሌሎች ጓደኛችሁም ጓደኞቻችሁ እንድدرس ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እየጋበዝኳችሁ እስበቀጣዩ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ